和服店老板说，葡萄藤的包在京都马路上简直是时髦的象征，比爱马仕更高贵，更好配衣服。见过那些特优雅的老太穿着和服，手挎葡萄藤的包，里边还露出一根青菜。别提多时髦了，价格不便宜，我也想买一个。现在去东四的破铜烂铁集市，现在还不到七点呢。因为京都这两天太热了，跟下火似的，所以早点去，早点回来。还约了一位朋友，我们一会儿见啊。最近日本疫情很严重，周围几个朋友都感染了。我这次出门呢，带了两层口罩，包里还带了一瓶酒精，准备随时消毒。另外，最近一段时间酷热的初期，本周日本有三十八个地区发布了中暑预警。我都好久没出门了，太闷了。反正是户外，和朋友相约出来逛一下。主要是，对我也太热了。但是今天你发现还可以吗？还可以，是吧？一定要早来。嗯，今天和和服店老板崔青一起约好逛这个集市。啊，真漂亮啊，这个古董的对吧？这是个新的。哦，这件是新的。哦，他还没拆这个呢。对，没拆这个就是真好看。这个是要配一个黑色的、白色的都好看啊，腰带什么的哈，或者是这里边的这个颜色，嗯，都好看。哦，这件真漂亮，这件不错。上一个节目采访了崔青的和服店，他说有一些客人很喜欢这种有时代感的古董和服。上次给我配的那一身就是一个古董和服，昭和时代。新时代，嗯，对。其实这种也好看，这是男士的是吧？这是浴衣的。啊，浴衣的浴衣哈、嗯，这个多好看啊！这个颜色，这颜色是你喜欢的颜色。对，我喜欢这种男士的吧，这个。高富皮儿哈，哇，真漂亮。一般这个很多型，它都是它都是正方形，嗯，很好看的，就是好看的，您就这个挺漂亮的，就选客人喜欢的。这个是干嘛的呀？红色的这个，好漂亮。啊，金毛呢？嗯，金毛。哇，这个好漂亮啊！不是，这这是那个金毛呢，外面穿的，叫衣叫袍。这对你烧了没有用呀、啊，这个这个对你尿了没有用，太花了是吧？太花了，你穿。但特别艳，对，太艳了。这个这个你估计你喜欢的，这是核桃里边标的吧？这是咱核桃标的，估计是。哦，这是干嘛用的？搁哪儿的？我这我不知道干嘛的，带瘤啊？知道我那。应该不是带瘤这个，没有没有没有给没有给没有给除估计是除邪辟邪。对，我特别喜欢这东西，看看有什么好玩的。这边是欧比多美，然后哦，我不需要，因为我我家里都做好多的。这个也行，嗯，你做。对，欧比多美就是，它它现它这种就是感觉很已经很老了。古董的，你看这个就是代流。哦，我比较没有，这个就是对，这上面写的代流嘛，上面写的代流这个。嗯，包也好玩哎，老的哈。对，你这可真喜欢老老布，这有点像是释染，呃，释染，对。对，是，对对对。红珊瑚的，对。可惜它下面这个已经老了。啊、嗯，这口琴啊，老的。对，口琴。这种口琴坏不了哈，它是。就要穿那个啥呀，黑的，那是上班呀。嗯，特别好看。给你拍张照片了。非常喜欢崔青穿的这身裙子，跟她上班时候特别不一样，显得年轻漂亮多了。这还行，不是特别热，比想象的好多了。今天天气好了吧？一定要早。啊、嗯，这大面具啊！我是吴晨，今天和和服店老板崔青一起逛逛东四破铜烂铁集市。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。这个人物是谁呢？如果您知道，请评论区给我留个言吧，谢谢您。
新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品ですよ。新品あ、重たいね。これ重たいね。ちょっとでかいからね。ああ。ああ、でも、もう一個。是啊，我有一个。但但这个轻这个。好几万块钱有点贵，我想稍微沉淀沉淀，逛逛回来再买。后来等会儿就知道了。老帽子。你说它有把把它能保存的多新呀、啊？嗯，小时候你记得咱就玩这种，挺好看的。你这样的话，它的确是可以，这一杯子可以卖的，特别好看，好看好看，对吧？价钱也很好看。你那老外都喜欢，嗯，这个是画的哈，油纸的。哦、oh, ，我是，是，是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，逛了一个多小时，有点出太阳了。现在的感觉非常的酷热呀！今天跟和服店老板娘一起逛这个集市，是每个月的第一个周日。这集市今天人挺少的，然后他就准备走了。<笑>我自己再继续逛。今天年初就想找一个好看的暖壶，找了好多好多地方没找到，要看见这个暖壶就好了。后来买了一个复古的塑料的。这个款式还是古典一些，好看。我、嗯、这、啊、可以吸在上面，它底下有吸铁石，可以吸在这儿，然后是动的。<笑>这个摊位摆的特别漂亮，同色系的在一起，基本每次都是浅色或者是木色的。今天这么酷热，摆出来这个清凉的颜色太舒服了。哇，这个好啊！这是什么样的？这是个儿童玩具吧？不知道是干嘛的。如果您知道，请给我留个言。是老的立式的香皂呀，好啊。这是一个可口可乐古董冰箱造型的一个木头的收纳柜。真好玩的垃圾桶。这个集市是京都这几个集市里规模最小的一个，差不多。转个两三个小时就转到头了。现在我往回走了，这应该是一个竹子雕的盖制，是竹子做的。这个人物好像是李白醉酒，这便携的砚台，这个挺好玩的，形状也好看。这小盘子真别致，红的这是，点香的这是，这是干嘛的呀？
就是那个葡萄藤的包啊，我给忘了买了。本来我想来想去还是想买，我想最后走的时候买吧。然后太热了，我就给忘了，好遗憾啊！看看下次还有没有，准备买一个。也学学那些时髦的老太太，一边插根葱，走在京都的马路上。感谢大家收看，这个月京都实在太热了，不知道下一次集市有没有勇气出来逛。<笑>